Mỗi ngày, bà Nguyễn Bích Thủy kinh doanh quán ăn tại Phương Mai, Đống Đa, luôn dùng hai thùng rác để phân loại rác thải khác nhau. Một thùng dùng cho các loại chai nhựa, túi ni lông, thùng còn lại dùng cho các loại rác hữu cơ. Dù đã tích cực phân loại rác thải là thế, nhưng theo bà Thủy, phân loại rác không phải là vấn đề dễ dàng. Bởi dù đã kỳ công và tỉ mỉ trong khâu này, nhưng khi đơn vị thu gom đến, họ lại đổ dồn, gom chụp rác lại với nhau. Ví dụ như nhà cô là để cả thùng cái kia, những cái gì mà dùng được thì sẽ cho heo, cho gà ăn chẳng hạn, người ta sẽ đến lấy. Thế còn rau cỏ, các thứ, gốc rau nghĩa là cô bỏ vào một cái thùng. Thế còn tất cả túi ni lông rồi là dơm dạ đại khái là cái chất mà khó tiêu hủy là cô sẽ, nhà cô lúc nào cũng có hai cái thùng kia. Một thùng thì để gốc rau các thứ là phân hủy được còn một cái là không có. Thì bản thân khi người ta môi trường người ta đến người thu gom ấy thì người ta cứ đổ lên thôi. Mình phân loại nhưng người ta vẫn gom vào chung vì người ta đi thu thì người ta thu tất cả một loạt luôn chứ không phải là cái xe này đi thu rác này và cái xe kia đi thu rác kia. Tương tự, theo nhiều hộ kinh doanh tại Phương Mai, Đống Đa, rác của người dân được bỏ ra trước cửa, người gom rác sẽ lấy tất cả các bịch rác bỏ lên xe. Hầu như không có việc phân loại rác diễn ra đối với rác người dân đã phân loại hay chưa phân loại. Người làm nó phải thống nhất từ trên xuống dưới, rồi người thu gom rác cho đến người vứt rác. Bây giờ nó ở một cái điểm mà tập kết rác thì nó phải có ai, cái chỗ để quy định, một chỗ để vô cơ, một chỗ để hữu cơ, cái chỗ để rác để tái chế được, có chỗ để rác mà không tái chế được thì phải có chỗ để riêng. Chứ còn nếu mà vứt cùng vào làng mà tất cả một chỗ rồi đâu cũng vào đấy cả. Tất cả mọi người đều hiểu biết đấy, nhưng cái ý thức của mọi người để mà làm ra rõ ràng từng một người ta chưa làm được. Là vì nói chung là tất cả cái xã hội nó người ta cảm thấy nếu như có phong trào ấy, nếu hiểu chưa nếu mà có phong trào ấy thì người ta làm thì tất cả mọi người đều làm nhau nhưng bây giờ chẳng thấy ai làm cả thì người ta Rõ ràng là gia đình người ta cũng phân loại rồi, nhưng mà để vào hai bịch túi ni lông đen nên là chúng tôi không biết là túi nào là túi hữu cơ và túi nào là túi vô cơ nên là chúng tôi đều bỏ hết lên xe để chở ra. Đấy. Chứ nếu mà người dân mà hiểu biết hơn thì chẳng hạn như bỏ vào túi ni lông trắng hoặc đỏ, xanh thì chúng tôi có thể nhìn thấy hoặc là đấy chúng tôi phát hiện ra thì chúng tôi sẽ sẽ phân loại luôn trực tiếp luôn tại chỗ. Với số lượng rác thải thu gom ngày càng nhiều, việc phân loại ngày càng khó khăn hơn, gây quá tải cho các bãi rác. Trong bối cảnh thu gom và xử lý rác thải vẫn còn là bài toán khó giải thì việc phân loại và xử lý rác thải ngay từ chính các hộ gia đình hay còn gọi là tại nguồn thải được xem là một trong những giải pháp hiệu quả nhất. Tuy nhiên, cũng cần phải nhìn nhận rằng, dù cho người dân đã có ý thức phân loại, nhưng việc thu gom rác vẫn được triển khai như hiện nay, tức là chỉ có một xe thu gom chung, thì mọi việc phân loại rác từ đầu nguồn cũng trở nên vô ích.